Assalamualaikum teman YouTube. Kita mulai video ini dengan pantun lah. Jalan-jalan ke kota Kanada. Ke Kanada cuma beli kuota. Eh kok kurang kerjaan amat mau beli kuota ae mesti ke Kanada. Logo. Berikut ini ada beberapa macam permainan tradisional yang perlu dilestarikan diantaranya. Siji, Gopak Sodor macam permainan tradisional yang sangat populer di Indonesia yang pertama ialah gubak sodor sebelum melakukan permainan ini para pemain terlebih dahulu harus membuat garis kotak-kotak yang nantinya akan menjadi daerah salah satu kelompok saat menjadi penjogo umumnya permainan ini dibagi menjadi dua kelompok di mono setiap kelompok minimal berjumlah tiga orang satu kelompok bertugas sebagai penjogo kota atau daerah tersebut sementara kelompok lainnya yang disebut penyerang harus mampu melewati daerah tanpa bersentuhan dengan kelompok penjogo permainan ini akan semakin seru apabila penjogo berusaha untuk menangkap kelompok penyerang sementara kelompok penyerang berusaha menghindarinya Apabila penyerang bersentuhan dengan penjogo kotak moko harus bergantian sebagai penjogo Koro, lompat tali karet Lompat tali merupakan macam permainan tradisional Indonesia yang umumnya sering dilakukan anak perempuan Jumlah pemain lompat tali minimal dilakukan tiga orang di mono dua orang pemain membentangkan dan memegang tali, sementara pemain lain harus melewati atau melompat tanpa menyentuh tali tersebut. Aturan dalam permainan ini yaitu dua orang pemegang tali mengatur tingginya tali setinggi lutut, setelah itu pelompat harus berhasil melewati tali tersebut. Apabila pelompat berhasil melewatinya, moko tinggi tali akan dinaikkan menjadi seperut sedada hingga di atas kepolo. Namun apabila pelompat tali gagal melewati, moko dia harus bergantian memegang tali. Telu, kelereng, macam permainan tradisional yang umumnya digemari anak laki-laki lainnya ialah kelereng. Permainan ini dapat dilakukan di mono sojo baik di dalam maupun luar ruangan. Aturan dalam permainan kelereng cukup beragam, hal ini tergantung tradisi di daerah masing-masing. Namun foto umumnya sebelum memainkan kelereng terlebih dahulu pemain membuat garis atau gambar kotak lintasan dan menaruh beberapa kelereng. Setelah itu, masing-masing pemain menyentilkan kelereng tersebut dengan jarak yang disepakati apabila beberapa kelereng keluar dari lintasan, moko kelereng akan menjadi miliknya. Papat, bermain layang, layang. Salah satu macam permainan tradisional yang sangat populer di Indonesia ialah layang, layang. Permainan ini bisanya dilakukan di tempat-tempat terbuka seperti lapangan hingga persawahan. Seiring berjalannya waktu bentuk layang, layang juga semakin berkembang seperti bentuk gurung, nogo hingga perahu. Tak hanya dilakukan anak-anak orang dewasa pun cukup gemar bermain layang-layang. Opologi saat musim kemarau tiba, hampir di berbagai daerah dapat ditemui orang-orang yang bermain layang-layang. Bola bekal, salah satu macam permainan tradisional yang digemari anak perempuan ialah bola bekal. Cara memainkan bola bekal cukup mudah yaitu melempar bola bekal ke atas kemudian pemain harus mengambil beberapa kerikil atau benda kecil yang telah disepakati. Apabila salah satu pemain tidak berhasil mengambil beberapa kerikil, moko permainan akan dilanjutkan pemain berikutnya. Itulah lima contoh permainan tradisional yang perlu kita lestarikan. Banyak sekali permainan tradisional yang ada di Indonesia ini. Kita tutup dengan pantun, Pak Kaswan beli terasi cukup sekian dan terima kasih.